హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు ఫిలిం జల్సా సో ఈరోజు ఒక కొత్త ఇంట్రెస్టింగ్ టైటిల్ వాడెవడు అసలు వాళ్ళు ఎవరో తెలుసుకుందాము నలుగురు ఉన్నారు వాళ్ళు అసలు వాళ్ళు ఎవరు అంటే వాడెవడు అనే టైటిల్ ఎందుకు వచ్చింది ఫస్ట్ డైరెక్టర్ గారు అడుగుతాం సరే అసలు వాడెవడు అనే టైటిల్ పెట్టాల్సిన అంటే ఆ పోస్టర్స్ లో చూస్తుంటే కొంచెం సస్పెన్స్ లాగా అక్కడ ఒక అమ్మాయి నడుచుకుంటూ వెనకాల ఒక బంగ్లా సో అంత ఒక ఫీమేల్ ఓరియంటెడ్ మూవీలా ఉంది ఇక్కడ ఏమో వాడెవడు అని పెట్టారు టైటిల్ ఒక మేల్ టైప్ పెట్టారు అసలు దీని అంటే ఇది ఫిలిం ఓరే ఒక మేల్ ఫీమేల్ అని కాదు అన్ని రకాల అంగులతో కూడుకున్న ఒక సస్పెన్స్ లా స్టోరీ అది ఒక సోషల్ అవేర్నెస్ ఒక మెసేజ్ మంచి గుడ్ స్టోరీ ప్రజెంట్ జనరేషన్ లో నడుస్తుంది ఏంటంటే కంటెంట్ ఈజ్ అ కింగ్ ఇప్పుడు కంటెంట్ బాగుంటే ఆ సినిమా చిన్నదా పెద్దదా అని చూడట్లేదు ఈజీగా బ్లాక్ బస్తర్ చేస్తున్నారు ఒకవేళ వాళ్ళకి నచ్చకపోతే ఆడియన్స్ కి చూడట్లేదు సో దీంట్లో అంత డెలివర్ చేసే కంటెంట్ మనకి ఏమన్నా కనిపిస్తుంది మీకు మార్చి పదిన థియేటర్ లో చూడండి అప్పుడు వాడెవడ వాడెవడు అదే మాకు క్యూరియాసిటీగా ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు ఒక ట్రైలర్ రిలీజ్ చేయలేదు అండ్ రిలీజ్ డేట్ ఇంకా సెవెన్ డేస్ వస్తు ఎయిట్ డేస్ లో ఉంది సినిమా ఇంకా ట్రైలర్ కూడా లాంచ్ చేయకుండా కాన్ఫిడెన్స్ చేస్తుంటే అసలు వాడెవడ అనిపిస్తుంది ఆ ట్రైలర్ అంటే మనకు ఒక క్లియర్ కట్ క్లారిటీ తెలుస్తుంది చూసినప్పుడు అర్థం అవుతుంది కొంచెం సోషల్ అవేర్నెస్ అన్నారు సోషల్ అవేర్నెస్ కానీ లేకపోతే ఒక థ్రిల్లర్ జోన్ కానీ థ్రిల్లర్ థ్రిల్లర్ జోన్ చూడాలని వాళ్ళు చూడదు ఉంటది లవ్ స్టోరీ కానీ కామెడీ కానీ ప్రెసెంట్ కూడా ప్రెసెంట్ జరుగుతున్న కొన్ని యథార్థ సంఘటనలు ఆధార చేసుకుని రాజేశ్వరి మేడం గారు స్టోరీ రాశారు ఓకే మా మిస్సెస్ కథ మాటలు మేడం రాశారు చాలా బాగా కంటెంట్ అనేది బాగా తయారు చేశారు ఆ ప్రెజెంటేషన్ కూడా మేము అలా చేశాం అందరు కూడా ఆర్టిస్టులు అందరు కూడా బాగా సహకరించారు మా టీం అంతా కూడా బాగా సహకరించారు సో కార్తికేయ గారు మీరు ముందు దోస్తానా అనే సినిమా చేశారు సినిమా ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు సో అందులో ఏమో ఫ్రెండ్షిప్ ఓరియంటెడ్ అమ్మా మొత్తం సో ఇదేమో మొత్తం కాంట్రాస్ట్ గా ఉంది ఆపోజిట్ మొత్తం సో ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు లైక్ ఈ సినిమా వేరు జానర్ వేరు ఆ సినిమా జానర్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అనమాట ఇది బేస్డ్ ఆన్ ట్రూ ఈవెంట్స్ అది బేస్డ్ ఆన్ ట్రూ ఈవెంట్స్ బట్ ఒక ఫ్రెండ్షిప్ గురించి ఇదేమో ఒక సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ మీరు మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతున్నారు సో దోస్తాన ఏంటంటే సో ప్రజెంట్ ఆ ఫ్రెండ్షిప్ లేదు మనం ఎక్కడ ఎక్కడ చూసినా ఫ్రెండ్షిప్ లేదు ఏదో హాయర్ బాయ్ అనేటు ఉంది తప్ప ఒక ఫ్రెండ్ కోసం ప్యాగం చేసి ఒక ఫ్రెండ్ కోసం మనం ఏమైనా చేయగలుగుతాం అన్న ఆలోచన ఎవరిలో లేదు ఒకప్పుడు ఉండేది దోస్త ఏదో సంథింగ్ నా చిన్నప్పుడు ఉండేదేమో మేము కేసు బ్యాక్ దోస్తానా అంటే ఒక ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ కోసం ఏం చేయాలి అనేది ఆ సబ్జెక్ట్ సో మా సినిమా ఆ సినిమా చూసినాక ఫ్రెండ్షిప్ అనేది చేస్తారు సో ఇదేంటంటే వాడ్ ఎవరు మూవీ ఏంటంటే క్రైమ్ అండి సస్పెన్స్ తెలియదు అనమాట ఇంకా ఇంకా ప్రతి ఒక్కరికి అంటే ఐ మీన్ చిన్నవాళ్ళ నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు కూడా వాళ్ళకి కావాల్సిన ప్రతిది దీంట్లో ఉంటుంది ఓకే సో యూత్ కి ఏం కావాలో వాళ్ళకి కావాల్సిన రొమాన్స్ ఏంటి ఆడియన్ ఆడియన్స్ కానీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏంటి ఫ్యామిలీకి కావాల్సిన ఎమోషనల్ ఏంటి సో ప్రతిదీ ఈ మూవీలో ఉంది సో నా క్యారెక్టర్ పరంగా అయితే చాలా హ్యాపీ అవుతుంది బాగా వచ్చింది మంచి క్యారెక్టర్ నాది నన్ను ఎంచుకున్న డైరెక్టర్ గారు నా క్యారెక్టర్ నేను నాయన చేశాను నాకు అనిపిస్తుంది అండ్ సెకండ్ క్యారెక్టర్ కూడా బాగుంటుంది అంటే ఇందులో మాకు అనిపించేది మీరు హీరోగా కూడా కనిపిస్తున్నారు అండ్ మెసేజ్ ఇచ్చే ఒక క్యారెక్టర్ కదా సో ఇందులో కీ రోల్ ప్లే చేయబోతున్నారా లేకపోతే ఒక హీరో టైప్ ఏమన్నా కొన్ని కథలు ఉంటాయి కదా హీరో ఇప్పుడు సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ అయినా సరే కొంచెం హీరో కెలివేషన్స్ ఇచ్చేవి హీరోకి ఇస్తూనే ఉంటారు అలా ఏమన్నా ఉన్నాయా లేకపోతే ఒక కీ రోల్ ఒక స్టోరీ బేస్డ్ మీద వెళ్ళే ఒక హీరో టైప్ జానర్ అవి ఇది స్టోరీ మీద వెళ్ళే హీరో హీరో స్టోరీ బేస్ నుంచే వెళ్తుంది ఇందులో హీరోగా హీరో మ్యాన్ బిజ్ అని ఇలాంటివి ఏమి ఉండవు కంటెంట్ హీరో సో అఖిలా గారు హాయ్ అండి సో ఇప్పుడు వరకు ఫైవ్ ఫిలిమ్స్ చేస్తున్నాను కదా సో దీంట్లో ఏమన్నా మీకు స్పెషల్ గా అనిపించేది ఏమన్నా కనిపించిందా అంటే ఆ పాయింట్ లైక్ యువర్ టెలింగ్ అబౌట్ ద మూవీ ఆర్ ద పీపుల్ ఐ మూవీ మూవీ సో మూవీ ఇట్సెల్ఫ్ ఇస్ అ స్పెషల్ నేను చేసిన ఒక 
మంచి స్టోరీ ఇది యా బికాస్ అఫ్ కోర్స్ చెప్పినట్టే క్రైమ్ థ్రిల్లర్ లవ్ స్టోరీ కామెడీ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దిస్ సో మూవీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ అంటే ఈ స్టోరీ మిమ్మల్ని ఎట్లా అట్రాక్ట్ చేసింది అంటే మీరు ముందు ఇందాక అన్నారు సో సీన్స్ దగ్గర చెప్తున్నప్పుడు కానీ మనకు షార్ట్ చెప్తున్నప్పుడు కానీ కంప్లీట్ స్టోరీ చెప్పకుండా సీన్ రియాలిటీ కోసం అని చెప్పి సో మొత్తం స్టోరీ అంతా విన్నాక మీ మైండ్ లో స్ట్రైక్ అయిన ఫస్ట్ అంటే దేర్ ఇస్ సమ్ పాయింట్ వేర్ ఐ గాట్ లైక్ ఓకే అంటే నేను ఇప్పుడు రివీల్ చేయకూడదు కానీ చూసాక ఇట్ విల్ బి సో టచింగ్ అనమాట ఓకే లైక్ మూవీ బయట కూడా సేమ్ వాట్ ఎవర్ ఐ ప్లేడ్ ఇన్ దిస్ మూవీ ద రోల్ ఇస్ మై క్యారెక్టర్ అవుట్ సైడ్ సో ఇట్ కనెక్టెడ్ మీ యా అండ్ ఇట్స్ లైక్ ఒక ఎలా చెప్పాలి అది చెప్తే నేను స్టోరీ చెప్పేసినట్టు ఉంటుంది మాకు తెలియాలి లేదు వాడెవడో అనే ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటో మేము మాస్టర్ తెలిసి వెళ్ళి చూడాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడే స్టోరీ తెలిస్తే మాకు కొంచెం క్యూరియాసిటీ పోతుంది ఎస్ స్క్రీన్ మీద మేము చూడాలి మాస్టర్ తెలియ కూడా అందరూ ఎలా అడిగారు మార్చ్ టెన్త్ రిలీజ్ అవుతుంది థియేటర్స్ లో మీరు చూసినాక తెలుస్తుంది మేము చెప్పేస్తే కరెక్ట్ కదా అది సో మిమ్మల్ని హీరోయిన్ గా కాకుండా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చే మీరు చూసుకునే ఎంచుకునే ప్రాజెక్ట్స్ కానీ సేమ్ ఇట్లాంటి జోనర్ లోనే ఎంచుకున్నారు లేకపోతే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏ జోనర్ అయినా పర్లేదు లైక్ స్టోరీకి కంటెంట్ ఉంటే ఐ విల్ డూ అని చెప్పేసి ఏమన్నా అఫ్ కోర్స్ స్టోరీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ ప్లేస్ అ కీ రోల్ కదా సో ఇప్పుడు ఆడియన్స్ అంతా చూసేది హీరోయిన్ బాగుందా హీరో బాగున్నాడా అది కాదు కంటెంట్ లో ఒక దమ్ అనేది ఉందా లేదా సో అది చేసి యాక్టర్స్ అందరూ లైక్ వాట్ వీ డూ ఈజ్ లైక్ ఓకే స్టోరీ విన్నాక హౌ మచ్ యాక్టింగ్ దే కెన్ డూ ఈజ్ లైక్ వాట్ వీ ఆల్ థింక్ మా క్యారెక్టర్కి ఎంత రోల్ ఉంది లైక్ హౌ మచ్ వీ డోంట్ సీ వాట్ ద డ్యూరేషన్ మేము స్క్రీన్ పైన ఎంత సేపు కనిపిస్తామని మాకు ఇదేమి ఉండదు క్యారెక్టర్కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నది ఇంపార్టెంట్ సో అలా ఇంపార్టెంట్ రోల్స్ ఏమైనా సరే నేను చేస్తాను ఎస్ మేము మీరు ఒక అంటే మీకు చాలా ఇన్స్పిరేషన్ జర్నీ అన్న చెప్పొచ్చు బికాస్ ఒక లిఫ్ట్ బాయ్గా కానీ లేకపోతే దాని తర్వాత ఒక పెయింటర్గా కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూస్తే టూ టూ టు త్రీ సినిమాస్ చేశారు లైక్ అ స్టార్ అనుకోవచ్చు సో ఒక లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ అబ్బాయి నుంచి ఇంత దూరం వచ్చారు అసలు ఏమన్నా అంటే ఆ పట్టేందుకు వదలలేకపోయారు అంటే మ్యాక్సిమం నేను ఇంతే నేను ఇక్కడ వరకు ఆగిపోతాను అని అనుకుంటారు మ్యాక్సిమం అందరూ అక్కడ వరకు ఆగిపోతే ఆ లిఫ్ట్ బాయ్ దాకా ఆగిపోయేవాడు అవును అంటే ఎలా పుష్ చేసింది అంటే ఆ ద వే వే అంటే నేను ఉన్న లొకేషన్ అన్నట్టు బ్రదర్ మా ఫ్యామిలీ ద్వారా వీళ్ళని ఎలాగైనా బయటకు రావాలి బయట తేవాలని ఇంట్లో ఎవరు అవ్వదు అది నా వల్ల అవుతుంది ఒక సాఫ్ట్వేర్ కానీ ఒక హార్డ్వేర్ కానీ హార్డ్వేర్ చేసాను సాఫ్ట్వేర్ చేసాను అలా యాక్టింగ్ చేసాను కూలి పని చేశాను అక్కడి నుంచి నా ఇన్స్పిరేషన్ ఒక్కొక్కటి చేసుకొస్తూ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్కటి వెతుక్కున్నా వెతుక్కొని ఇట్లా జర్నీలో మన శ్రీనివాసరావు గారు నన్ను బాగా ఇంతవరకు తెచ్చారంటే వెరీ గుడ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ అంటే మేము విన్నది ఇంకోటి ఏంటంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారికి మీరు బాడీగా బాడీ గార్డ్ చేశారు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి బౌన్సర్ గా చేశారు బౌన్సర్ గా చేశారంట కదా సో ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది అంటే ఆయనని వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ చూస్తేనే కొంచెం ఐ ఫీస్ట్ అనమాట దేవుళ్ళాగా లేకపోతే ఇలా చేస్తూ ఉంటారు అది చెప్తుంటారు కానీ నేను చేశా అతనితో ఎక్స్పీరియన్స్ చేశా అతను చూస్తే మీరు డ్యూటీ చేయరు ఒక దేవుని చూసినట్లుగా అదే ఒక అతని కళ్ళల్లోని గట్ట డ్యూటీ చేసినప్పుడు అతను చూస్తుగానే గూస్ బాంబ్స్ అసలు ఇంట్లో గూస్ బాంబ్స్ వస్తాయి అందులోనే అతను ఒక దేవుని చూసినట్లే ఉంటది మనం చూస్తే ఐ ఎమ్ లక్కీ సార్ ఈ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సీఎం అంటే మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు సో మెయిన్ గా బేసిక్ గా అంటే ఈ థీమ్ మీద ఈ థీమ్ మీద వర్క్ చేయడానికి కన్నా మెయిన్ రీజన్ అంటే బిహైండ్ ద షూట్స్ కానీ డైరెక్టర్ గారితో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోతే స్టోరీ రాసిన డైరెక్టర్ గారి వైఫ్తో కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్స్తో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది లైక్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది మీ త్రీ మెంబర్స్కి 
ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఇప్పుడు బిఫోర్ చేసి మూవీస్ కన్నా బెటర్ అండి బిఫోర్ చేసి మూవీస్ ఏంటంటే ఏదో వెళ్ళి వెళ్ళాం వర్క్ చేసాం ఒక యాక్టర్గా మనకి వెళ్ళి మనం ఏం చేసాం మన మన వర్క్ అయితే దానికి న్యాయం చేసాం వచ్చాం బట్ అంతే అలా జరిగింది సో ఈ ప్రాజెక్ట్కి ఏంటంటే ఒక ఫ్యామిలీ టీమ్ లాగా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా కలిసి వర్క్ చేసాం మా రాజేశ్వరి గారు రైటర్ గారు బేసిక్ గా రావాలి ఈరోజు రావాలి వాళ్ళు కొద్ది వర్క్ వాళ్ళు రాలేదు సో మ్యామ్ ఏంటంటే సార్ కన్నా మ్యామ్ అయితే పిన్ టు పిన్ ప్రతిదీ మా పిల్లలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి సో అక్కడ గారికి కానీ సార్ గారు నాకు కానీ సారు లొకేషన్ లో ఉండేవారు మ్యామ్ దగ్గర ఉండి మాకు సో రైటర్ కాకుండా సో పేరెంట్ లాగా సార్తో పాటు సార్ వైఫ్ సార్ వాళ్ళు మిస్సెస్ అనమాట మ్యామ్ మ్యామ్ కూడా మమ్మల్ని తన జాబ్ ఏంటి తను కాకుండా దీన్ డిపార్ట్మెంట్ లో వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్ గా మాకు ముగ్గురు కూడా అలా తయారు చేస్తారు మ్యామ్ అంటే మీ ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్స్ ఏమంటే అంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ గా అంటున్నారు మాక్సిమం ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్సే జరుగుంటాయి మీ ముగ్గురికి అంటే ఒక సీరియస్ టైప్ లో కాకుండా వెళ్ళి చూసుకొని చేసేసి యాక్టింగ్ చేసేసి వచ్చేయడం కాకుండా యూ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ సమ్థింగ్ ప్రతి స్పాట్ లోని ఫన్నీ ఫన్నీ మూమెంట్స్ ఉంటాయి బ్రదర్ అదే ఆ ఫన్నీ మూమెంట్స్ లో ఒకటో రెండో అంటే బాగా మీకు ఇంకా గుర్తుండిపోయేటట్టు ఇప్పటికీ మీకు గుర్తుండేటట్టు అలా ఒకటో రెండో ఉంటే సో మేము రాయగిరిలో చేసాం అప్పుడు మాకు ఈ ఫెన్మెంట్స్ ఉన్నాయి చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాము సాంగ్ టైప్ మంచి ఎండ ఒకటి సమ్మర్ ఆ టైంలో ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి ఒకటే కాదు చాలా ఉన్నాయి బట్ లైఫ్ గుర్తుండిపోయేదానికి ఉండేది ఒకటి ఏంటంటే సో వ్యాలంటైన్స్ డే రోజు ఫోర్టీన్ లాస్ట్ మా మ్యామ్ది సార్ది అదే ఆ కథ ఏంటి ఇందాక నేను చదువుతాను పెళ్లి రోజు మ్యారేజ్ డే కాదు ప్రేమ కుటుంబ రోజు కదా లవ్ చేసి మ్యారేజ్ చేసుకొని అదే రోజు మ్యారేజ్ రావడం అదే రోజు పెళ్లి వ్యాలంటైన్స్ డే రావడం సో అది మాకు మర్చిపోలేదు రోజు ఆ రోజు షూట్ నుంచి మేము బయటకు వచ్చి వచ్చి ప్యాకప్ చేసుకుని వచ్చిన సర్ప్రైజ్ చేసి చెప్పడం వల్ల ఓకే సార్ మ్యామ్ కి తెలియకుండా మేము అట్లా నేను ముస్తుగా అనుకోని ఒక సర్ప్రైజ్ షాకేర్ వాళ్ళే అంటే వాళ్ళ లైఫ్ లో చాలా జరుగుంటాయి బట్ షూట్ చేసినప్పుడు అంటే ఒక సినిమా దాంట్లో మీరు ఒక మెమరబుల్ గా గిఫ్ట్ ఇచ్చినట్టు అనిపించింది ఎప్పటికీ మేము గుర్తుండిపోయేది అంటే అది ఒకటే సో ఇందాక అంటే నేను ప్రీవియస్ ఇంటర్వ్యూస్ చేశాను సో దాని బేస్ మీద రాజేశ్వరి మ్యామ్ ఒక మాట అన్నారు అంటే మీరు అపరిచిత క్యారెక్టర్ అని అన్నారు ఆ టైప్ అంటే ఏంటి షేడ్స్ మారుతాయా లేకపోతే మీరేమైనా మారిపోతారా నాకు కొంచెం పేషెన్స్ తక్కువ చాలా లైక్ కోపంగా అప్పుడే కోపము అప్పుడే అంటే లైక్ దట్ టైం ఓన్లీ ఐ అంటే అప్పుడే వెంట వెంటనే అయిపోదు కొంచెం టైం పడుతుంది టు చేంజ్ ఓకే ఇప్పుడు నాకు కోపం వచ్చిందంటే ఒక వన్ టూ అవర్స్ స్ట్రైట్ ఐ బీ యాంగ్రీ సో ఐ రియల్లీ వాంట్ టు చేంజ్ దట్ పేషెన్స్ చాలా తక్కువ ఇప్పుడు ఒకటి ఒక కాంట్రవర్సీ కాదు జస్ట్ నార్మల్గా ఒక క్వశ్చన్ ఈ సినిమా క్లిక్ అయిపోయి బ్లాక్ బస్టర్ అయ్యాక మీకు మీరు ఊహించని పర్సన్స్ దగ్గర నుంచి మీకు కాల్ వస్తే మీ ఫీలింగ్ ఏంటి అంటే వాళ్ళతో యాక్ట్ చేస్తారా లైక్ హీరోగా కాకుండా ఏదైనా క్యారెక్టర్ ఇచ్చినా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం బ్రదర్ ఇప్పుడు మనం చేస్తున్నది ఫర్దర్ లో ముందుకు వెళ్ళడానికి కదా ఇది ఒక మాకు టర్నింగ్ పాయింట్ అంటే లైఫ్ లో గుర్తుండిపోయే క్యారెక్టర్ ఇది ఇది గుర్తుండిపోయే క్యారెక్టర్ ఇంకా నెక్స్ట్ స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళాలనే కదా ఇప్పుడు లైక్ ప్రతి సినిమాలో చూపిస్తున్నారు ఇప్పుడు ఖైదీ ఖైదీ కానీ విక్రమ్ కానీ లాస్ట్ లో కొన్ని రివ్యూలు చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు కార్తికేయ టూ కానీ దీనికి ఏమైనా ఉందా వాడేవాడు టూ లేకపోతే దాని పేరు యాక్చువల్ గా ఇంకా ఆలోచన లేదు 
మీరు ఇప్పుడు చెప్పారు అదే ఆ ఒకవేళ ఇప్పుడు మార్క్స్ టెన్ చూస్తారు ప్రీమియర్స్ అయిపోతాయి పబ్లిక్ టాక్ లో బ్లాక్ బస్టర్ అయ్యాక మీరే రివీల్ చేస్తారా మేమే అడగాలా మిమ్మల్ని లేదండి ఎందుకంటే బ్యాక్ పోస్టర్స్ లో కానీ ఆ కంటెంట్ కనిపిస్తుంది సో దాని బేస్డ్ మీద అడిగాను బాగుంటుంది అది నేను చెప్పకూడదు అదే తీసే సినిమా నేను చెప్పాడు అది అందరికి నచ్చింది అండ్ ఈ జోనరే కాదు డైరెక్టర్ గారు ఇంక వేరే కథ రాసి మీ ముగ్గురే కావాలంటే మీరు చేస్తారా లైక్ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ఒరిస్సాలో షూటింగ్ ఎలా అయింది అది చూసి నన్ను ఒక స్టాంప్ వేయద్దు హీరోయిన్ బాగా బికాస్ నేను ముందే చెప్తున్నా ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ లైక్ వన్ డే ఇఫ్ యూ గో టైమ్ వచ్చిందంటే ద సెకండ్ డే విల్ టేక్ రెస్ట్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ మేము కంటిన్యూగా ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ సేమ్ ఎండలు స్కిన్ కలర్స్ అన్ని చేంజ్ అయిపోయి మేకప్ అంతా ఇలా ఎంత మంది ప్రొడక్షన్ టీమ్ ఉన్నా సరే వీ క్యాన్ స్టాప్ నేచురల్ థింగ్స్ రైట్ యా సో ఐఎమ్ సో సారీ ఫర్ డిసప్పాయింటింగ్ ఇన్ దట్ సాంగ్ అది తప్ప ఇన్ మూవీ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గుడ్ మెల్లగా మెల్లగా సాంగ్ కూడా మంచి ట్రెండింగ్ ఇట్స్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఇప్పుడు కూడా మంచి గుడ్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది వైట్ ఆఫ్ జనరల్ ఆడియన్స్ దగ్గర నుంచి కూడా సో లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా వచ్చాయి ఒరిస్సాలో నో బికాస్ తెలుగులోనే మాట్లాడే తెలుగు మాట్లాడే అండ్ కోరియోగ్రాఫర్ ఇస్ ఆల్సో ఫ్రమ్ దట్ స్టేట్ ఓన్లీ సో మాకు అలా ఇబ్బంది ఏం రాలేదు సో అక్కడ ఉన్న టీమ్ సపోర్ట్ చేస్తారు తెలుగు వాళ్ళు యా ఇండ్ స్టోరీయే కాకుండా బిజిఎం కూడా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఒక సినిమా మ్యూజిక్ కానీ బీజిఎం కానీ ఇట్స్ ప్లేస్ హీరోల్ అంటే అది ఒక సస్పెన్స్ అన్నా లేకపోతే ఒక థ్రిల్లర్ అన్నా చెప్పేది ఒక బీజిఎం దీంట్లో ఎలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఆ బీజిఎం అనేది బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అమేజింగ్ మీరు మూవీలో ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తారు బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఒక ఇప్పుడు మనం రకరకాల సస్పెన్స్ తెలియ వస్తాం చూసేటప్పుడు మెయిన్ దాంట్లో ఇష్టపడింది ఏంటంటే మనం బీజిఎం 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 మీరు ఈ సినిమాకి డిఫరెంట్ బీజిఎం ఇప్పుడు ఈ మధ్య వచ్చిన సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ డ్రామా సినిమాలు అన్నిట్లో కూడా ఒక రకంగా ఉంటుంది ఒకే ఒకే వే వేలో బీజిఎం అనేది ఉంటుంది అది కాకుండా మీకు కొత్తగా ట్రై చేస్తే ఇది డిఫరెంట్గా చాలా బాగా వచ్చింది ప్రజెంట్ కూడా హర్రర్ మూవీస్ అని కాకుండా థ్రిల్లర్ సస్పెన్స్ లో మెయిన్గా కొంతమంది షాక్ అవుతూ నెక్స్ట్ టైం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి కొన్ని బీజిఎం కోసం ఏం చేస్తూ ఉంటారు ఆ ఫీల్ ఉంటే అరే నెక్స్ట్ టైం జరుగుతుంది అబ్బా అని చెప్పేసి కొన్ని ట్విస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఉంది అదే ఆ బీజిఎం అనేది కీ రోల్ ప్లే చేస్తే సినిమా విల్ బి పర్ఫెక్ట్ ఎందుకంటే కంటెంట్ ఎంత ఉన్న బీజిఎం ఇంకా బాగుంటే వీ కెన్ అంటే ఆడియన్స్ అనే వాళ్ళు చూస్తారు ఆ విషయంలో మా మిసెస్ నేను రాజేశ్వరి గారు నేను ఇద్దరు దగ్గర మ్యూజిక్ ప్రమోద్ కుమార్ గానీ రాజేష్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ రాజేష్ గారు గానీ సాంగ్స్ ప్రమోద్ కుమార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు చనిపోయారు ఆ ట్రెడ్ ఓకే అది మాకు ఎందుకంటే ఆయన మంచి ఫ్రెండ్ ఓకే మాది బొబ్బుల దగ్గర ఒక పల్లెటూరు అండి చింతాడు చింతాడు నుంచి ఒక పల్లెటూరు నుంచి మేము ఒక మిడిల్ క్లాస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళమే అయితే ఇంత బాగా మ్యూజిక్ చేయాలి ఇంత క్వాలిటీ తీసుకురావాలి ఇంత సినిమా మీద ఎంత బాగా మనం ఆడియన్స్ కనెక్ట్ చేయాలని కష్టపడ్డాము చాలా కష్టపడి కష్టపడి చేశాను ఇది అది మీరు అడుగుతున్న ఏ ఒక్క పాయింట్ ఏ జానర్ కూడా వదలలేదు అన్ని జానర్ బాగా కట్టుకునేలా చేశాను అంటే మొత్తం ప్యాక్ అనమాట మొత్తం ఇందులో మీరు అడిగిన ప్రతి సన్నివేశం కానీ డిఫరెంట్ కంటెంట్ అవుట్పుట్ కూడా డిఫరెంట్ అంటే ఇప్పుడు ప్రమోద్ కుమార్ గారు కానీ ఒక మెమరబుల్ మ్యూజిక్ అవ్వాలని చెప్పేసి అందరూ మనస్ఫూర్తిగా కొడుతున్నాం త్రీ పికప్ లైన్స్ అడుగుతాను ఒక ఫోర్ హీరోస్ గురించి చెప్తాను ఓకే త్రీ పికప్ లైన్స్ మ్యారీ డేట్ డేట్ మ్యారీ అండ్ బ్రేక్అప్ ఓకే త్రీ ఫోర్ టు ఫైవ్ హీరోస్ 
आलू आज चुगे अब डेट डेट पावन कल यार मैं रेंज देखते हैं नो पवन कल्याण गारो इज लाइक मोड का रेस्पेक्ट नो नो नॉट लाइक दैट लाइक నేను యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ డేట్ ఏ చూస్ చేసుకున్నాను బట్ ఐ గాట్ టు నో ఐ లుక్ లైక్ మ్యారీ ఆ కొంచెం మ్యారీడ్ అండ్ హి ఇస్ లైక్ వెరీ నేచురల్ యాక్టింగ్ ఓకే అవని నాకు కొంచెం నాకు డామినెంట్ అనిపిస్తుంది నాయ చేతనే మ్యారీ మ్యారీ యా సమంత ప్లేస్ నో పర్లేదు సెకండ్ ఇప్పుడు ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి మ్యారీ అని చెప్పేసి ఎవరు వస్తారు ఐ గారు విజయ్ దేవర్ Breakup. Yeah. The one and only Pravas. Date. Date. Okay, yeah. thank you. So, me, either ni kalpi or a hero or which one word? Yes, yes. Okay. Hero. Yes. Pawan kalya. Devur. God. Me. Yes, same. Same, same ah. Mega star. Mega stylish. He is logo da. Rock star. So, mega star. Pop star karna. First of all, God ante next level. प्रभावी <laughs> 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 पक्का Waiting. Uh, by God's grace. Yes. This yes. cinema walla be call us the first director ka jo profile. Our family log ki, our family enter aur mein, oka, no pa oka so. Ado all like. Nagesh stars. Nagesh stars. Nagesh stars. First name Nagesh lo achna dil chhu hota kala. Okay. Nagesh stars ka to ye to achna character. Achna. And Jason cinema lo. So ye to na achna character. Okay. The dialogue unda leda. Oh na the. Frame lo manu na leda. Aa the character chhu na aas achna pani chhu. अंत ई मीन इंडस्ट्री को चंदे मुख्यमंत्री प्रजा राज्य एलक्ष टाइम नूर्ज डा चूसरा फैनल असलोड़ 